Ve l'avevo promesso che alla fifino l'avrei portato. Mica come l'omba. Ezza, è da un bel po' che non veniva in pista, eh. specialmente qui a Ottobiano. Ricordi del 2019, prima stagione con i tre da competizione nel Car Sport Circuit, insomma, beh, ricordi anche se diciamo mi ricordo più il botto che ho tirato nello stesso punto, tra l'altro, dove si è fatto il ma male Alberto, dove ci ha rimesso la clavicola. Perché mi trovo qui oggi? Perché oggi proverò un mezzo che mi ha sempre curiosito, ho sempre cercato la possibilità di provarlo e finalmente quel giorno è arrivato. Perché oggi proverò lui. Ve l'avevo promesso che alla fine l'avrei portato. Tilo Stonti 4. Diciamo che per Antonio Mario lo posso definire il fratello più cazzuto e cattivo del Brix perché dalle specifiche tecniche sembra essere molto interessante infatti stiamo parlando di un telaio da 32 con come Maxis e un motore che spinge in teoria come un dannato perché ha ben 225 cc di cilindrata per 15 cavalli di potenza per cui una bella bestiolina sembra promettere molto bene finalmente arriva anche in Italia grazie alla Kart for All che si è presa a carico anche di organizzare la prima edizione del T4 Italian Series che è un campionato che comunque permette a tutti quanti di poter partecipare acquistando il kart e con una formula molto molto vantaggiosa e differente da tutti gli altri tipi di campionati infatti prevede la gestione direttamente in pista da parte di una struttura abbastanza importante come l'art racing che di sicuro conoscerete è un mezzo che è made in Italy per quanto riguarda il telaio perché è un telaio di pick up per cui Tony Kart, Praga e così via per quanto riguarda le gomme vedete che sono delle maxi dovre maxis dovrebbero garantire un chilometraggio molto elevato e fate conto che nel regolamento sono concessi soltanto due treni di gomme per cui anche quello aiuta ad abbattere i costi sono molto curioso di provarlo e mi aspetto grandi cose perché l'ho sempre seguito con attenzione non vedevo l'ora che arrivasse in Italia vi dico subito che ci sarebbe stata l'occasione di provarlo a Jesolo ma purtroppo era durante la settimana io purtroppo lavoro per guadagnarmi il pane per poter correre ma oggi finalmente sono qui a Autobiano e lo proverò e non vedo l'ora di dirvi cosa ne penso bene eccolo qui in tutto il suo splendore il Tillerson sono veramente curioso di vedere che cosa combineranno questi 15 cavalli abbiamo delle gomme un po' più morbide viste le temperature così tanto fredde e veramente speriamo in bene va come l'omba wow andiamo piano primi giri per vedere un po' come si comporta guardare anche le gomme perché fa un freddo assurdo qui anche per ricordarvi la pista perché è da, dal 2019 che non, che non ci giro per cui devo ricordarmela sinistra sinistra destra destra sinistra si doppia sinistra facciamo passare due tempi Allora, parlando del kart, questo te l'ho 32, il pick up, vediamo come va. Vado piano, cazzo però spinge, eh. cazzo. Veramente. Mamma mia! Cos'è sta roba? <ride> Minchia come spinge! Porca troia! No, 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 di cosa stiamo parlando ragazzi? E questo è un quattro tempi! 225 fa 15 cavalli ma di che cazzo sta parlando porca puttana come spinge mamma mia mamma 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 cosa non è wow motore pauroso e solo c'è una coppia che cioè questo è il mio motore ragazzi e spinta che c'ha mamma mia veramente lavora veramente tanto da dire ma, mamma cosa non è sto kart mi sto divertendo eh mi sto divertendo non l'avrei mai detto sapevo avevo delle aspettative buone ma non pensavo così Tomma si sì. vedi che si scivola da morire qua sotto
detto lo sapevo di non andare piano oh, e ringrazio Dio che ho legato la Isa 360 oh. possono capitare ecco piccola lezione prendetevi il tempo di mettere gli adesivi perché se no non attacca un cacchio ok per fortuna ho preso l'abitudine di mettere i ganci di ritenzione per fortuna che poi così almeno non ho più il, il pensiero di rischiare di perdere la, la telecamera posso spingere anche un po' di più no? oh yes baby adesso posso spingere Guarda, bello stretto attenzione qua c'è la scatola di Alberto giù tutto frenata oh, oh. attenzione la S veloce qua la farla molto bene frenata bello composto anche nervoso ma l'avevano detto che era nervoso però dai tutto sommato è un nervoso che a me piace anche perché comunque è un nervoso che si sposa bene con questo motore perché ha una progressione paurosa oh. modulare i freni perché blocca ok push 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 dai che non c'è più capazzetta ah è finito il turno che sfiga <ride> no no beh che dire la roba clamorosa clamoroso mamma mia peccato sia stato breve ma intenso devo ammettere per run devo proprio ammettere che mi sono divertito veramente il motore spinge da dio il telaio è più nervoso rispetto al Brix ma è un nervoso come ho detto che si sposa bene cioè e non sto neanche utilizzando le, le maxis che sono le gomme del campionato perché ovviamente con queste temperature farebbero molta fatica dalle temperature e anche per costruire di sicurezza hanno deciso di mettere delle gomme un po' più morbide però devo ammettere che è veramente una roba clamorosa mamma mia che bello per cui se volete vedere alla guida di questo mezzuccio anche nel 2023 per tutto il campionato trovate in descrizione la mail e anche il mio media kit perché ovviamente si vuole un sponsor per correre no? ma credetemi è una figata pazzesca sto kart porca miseria ad avere una spinta del genere anche in altri cioè in altri con altri kart ok c'è la differenza di cilindrata però porca miseria così illegale veramente wow veramente porca miseria che bello già che bello è questo Tillo Stonti 4 veramente me lo sono goduto per tutta quanta la giornata cioè quando ho potuto girare ovviamente perché c'erano altri turni e veramente mi ha sempre più impressionato come ho detto ho fatto anche un secondo turno e lì ho spinto un po' di più ho fatto un 1.0.7.0 che comunque è un'andatura tranquilla si può andare molto più forte in condizioni ottimali perché comunque quella giornata lì la pista era fredda era un po' umida le gomme erano un po' così e in teoria quanto ho sentito si può andare circa un 5 secondi più forte per cui di margine ce n'è come quello che diciamo avevo più sotto la lente di grandimento era il motore perché leggendo la scheda tecnica vedendo i video su youtube insomma vedevo che era un bel polmoncino pronto a spingere ma non me l'aspettavo così in uscita dall'ultima curva aveva una progressione paurosa fino poi alla prima curva certo forse la rapportatura era un pelino lunga 
un po' più corta secondo me avrebbe fatto lavorare meglio anche la coppia in basso specialmente in uscita dal primo tornantino un po' più stretto faceva un po' fatica però comunque ne usciva abbastanza bene come avete visto non ho girato con diciamo le gomme ufficiali perché comunque come ho detto per motivi di sicurezza temperature basse pista un po' umidiccia hanno preferito mettere delle gomme un po' più morbide adesso non ho visto la marca però comunque hanno svolto il loro dovere ma arriviamo al nostro della questione vale oppure no? direi decisamente di sì è un kart prestazionalmente superiore a diciamo a quelli che ho usato fino adesso però ci tengo a dire una cosa non va a scontrarsi per esempio col Brix Car Championship perché sono due filosofie un po' diverse diciamo che il Brix potrebbe essere la porta di accesso a questa tipologia di kart e questo T4 potrebbe essere la naturale evoluzione con più potenza più coppia certo è che bisogna un po' adattare lo stile di guida tra i due perché io sono arrivato lì con la mentalità di guidarlo come se fosse un CRG FS4 però mi è stato detto che va guidato più come un cento vecchia maniera un po' più spigoloso per sfruttare al meglio la coppia del motore ed è una cosa che se voglio correre il campionato dovrò tenere in considerazione perché è una cosa che su cui sto lavorando il poter partecipare al Tillo Stone T4 io sono già preoccupato perché due tappe del T4 saranno in concomitanza col KZR 4 tempi club per cui dovrò fare un po' come Alberto passare da un kart all'altro e adattare quindi il mio stile di guida in tempi anche abbastanza brevi spero che questo test drive del Tillo Stone T4 vi sia piaciuto lasciate un like attivate le notifiche e iscrivetevi al canale spero di poter correre il campionato però ovviamente ci vuole un sponsor per cui trovate in descrizione la mia mail e anche il mio nuovo media kit e preparatevi perché fra poco si torna in pista su Instagram seguitemi anche lì vi svelerò con che telaio correrò in questa stagione e prepariamoci per un ritorno in pista letteralmente col botto Wow, wow, wow. Oh, che bello è! Eh?